como eu disse, não se preocupem, a série vai voltar sim no Minecraft 1.17. Essa frase envelheceu como leite, pois passou um ponto 17, a Kivos em Cris foi dividida em duas, passou ponto 18, a ponto 19, ao ponto 20, estamos beirando a ponto 21 e nada de Minecraft Origins voltar. O que é estranho, já que a série promissora é querida desde que começou. Lá no ponto 14, a saudosa Vila Jampilage. Tudo começou em 25 de abril de 2019, há cerca de 5 anos. O nome Minecraft Origins foi escolhido junto com os inscritos. Essa edição não se chama Minecraft Origin no singular, porque o Authentic Games já tinha uma série com esse nome. A série do nosso Jag favorito surgiu de pedidos da comunidade, que queria uma série do Jazz Ghost jogando Minecraft sem mods, o clássico Mine Vanilla, já que o Jazz só jogava o jogo com mods na época. Então o Jag esperou a clássica 14 lançar para começar a série. Nos primeiros episódios, o Jazz Focou no básico, pegar madeira, acumular comida, aprimorar as ferramentas e conseguir o full set de diamante, que era o mais forte da época. Foi aqui que o Jazz começou a procurar um lugar para construir seu reino medieval. Já no quarto episódio, conhecemos com o Jazz as então novas fornalhas, o defumador e a fornalha potente, além das novas vilas, marcando o ponto final numa era do Minecraft. Para evitar perder os villages dessa vila, no episódio seguinte o Jazz começou a rodear a vila com muros de pedregulho. É nesse episódio também que conhecemos o Midas, o primeiro mascote da série que tem esse nome em homenagem à lenda do rei Midas, que transforma em ouro tudo o que toca. No episódio 8, o Jazz traria o primeiro e um dos únicos privilegiados de visitar um então protótipo de reino, o Spock, que ajudaria o Jack a domesticar um cavalo, o Smoke, o que não faz muito sentido se você parar pra pensar, tornando o segundo mascote da série. Eu tô falando do cavalo. Apesar do Jazz ter prometido mais participantes na série, ele não foi muito bom em cumprir essa promessa, já que a próxima participante só viriam 70 episódios depois. O episódio 9 é um dos mais nostálgicos, pois foi nele que o Jazz finalmente decide construir o reino, pois nos anteriores ele só estava se equipando. Ele é um dos mais nostálgicos, pois foi nele que conhecemos a Sala de Baus, onde o Jazz ficaria temporariamente até construir uma casa definitiva, mas passou o resto da série morando lá, o que permitiu que aquela Sala de Baus se tornasse no cenário das mais profundas nostalgias envolvendo a série. Oh, mano, eu preciso muito construir minha casinha onde vai ter minha cama, né galera? Mas é porque é tão conveniente eu ter essa cama aqui na hora que eu tô jogando, Mexendo nas paradas, eu vou lá só durmo Que é muito bom, mano, então Eu não sei eu não sei se eu vou ter outro lugar onde eu vou dormir Eu acho que vai ser eternamente esse cantinho aqui Dois episódios depois Conhecemos uma das construções mais antigas Do Minecraft Origins A árvore com o portal do Nether Que liga e desliga No episódio 13, conhecemos o então mais novo Mob do Minecraft, a raposa Que ainda não tinha o um nome, além do floquinho O Jess construiu a torre mágica No episódio 14 Torre essa que foi um lugar temporário pra mesa de encantamentos dele, que, vamos ser sinceros, estava jogada as traças até então. Se eu não me engano, o Jess construiu aquela torre sabendo que ela seria temporária, mas ainda se dedicou em cada bloco dela, talvez só na arte pela arte. Eu não sei você, mas, pra mim, coisas como essa me fazem perceber que o Jess constrói tudo que ele constrói, aliás, faz tudo que ele faz por amor. Nos episódios 15 e 16, o Jess Ghost visitaria então nova vila do deserto e o um novo bioma de bambu, dar dos então novos pandas. Eu me lembro como foi mágico ver os novos villagers e as novas vilas pela primeira vez. Entre os episódios 17 e 22, o dia se encarregou de fazer e decorar uma farm de XP temporária, já se preparando para lutar numa das mais novas mecânicas da vila de Pillage, a Raid. Uns 50 episódios para frente, enfrentar uma raid custaria alto demais, mas isso eu explico mais para frente. No 20 episódio de Minecraft Origins, já Podíamos dizer que a família estava completa, pois o caipira mais famoso do Minecraft brasileiro estava de volta. O Geraldão. Ei, Geraldão, quanto tempo, hein, meu filho? Olha as gols, quanto tempo, meu filho? Tava com saudade de você. Como é que estão as coisas, a família? Você já deixou de ser menos jegue? Entre os episódios 23 e 30, fomos apresentados a um reino de vento com uma farm de galinha semi-automática e a Praça do Reino. Além de ter sido aqui que o Jazz visitou uma ruína subaquática e um baú do tesouro. Foi na construção desse moinho que eu vi pela primeira vez alguém usando o um andaime para construir, que era novidade da, da atualização. Também foi aqui que ele trouxe os primeiros os habitantes do reino, inicialmente na amarra através de carrinhos e trilhas, depois através de uma forma extremamente simples. No episódio 30, o Jazz construiu um grande lago de pesca com uma roda d'água, para abrigar o pescador. E no episódio 31, o Jazz estreou um novo sistema de combate da ponto 14, matando o em 10 segundos. Os próximos 25 episódios foram mais do mesmo, por exemplo, aperfeiçoando o reino com alguns detalhes no episódio 32, aprimorando villages nos episódios 33 e 34, construindo 
da Biblioteca de Equipamentos do episódio 35, o açougue do Zé Pincanho do episódio 37, a nova área de mineração com elevador de água que refina minérios do episódio 41 e 42, a farm de cana de açúcar dos episódios 43 e 44, a taverna barra hospedaria barra estábulo do episódio 49, a votação para uma bandeira para o reino, que começou no episódio 46 e terminou no episódio 49, e eu me lembro de ter participado, apesar de não me lembrar em qual eu votei, a humilhação que o Jess passou na mansão do bosque do episódio 38, e a vingança que ele fez no episódio 39, a visita às então sem adicionadas das vilas da taiga e da savana, que o Jess gostou muito, por exemplo, nos episódios 47 e 49, respectivamente, a então nova raposa branca da neve que o Jess levou pra casa através do inferno. E o celeiro com a farm dupla de abóbora e melancia do episódio 52. Depois de 49 episódios, o episódio 50 seria especial, já que o Jazz zeraria o Minecraft nele, e no 51, ele exploraria a End City e pegaria a Elytra. E foi no episódio 53 que o Jazz obteve as cabeças de móvel que enfeitavam a sua sala de barros barra casa. Depois de cerca de 50 episódios e quase 4 meses, sim, tudo isso em nem 4 meses, era hora de algo mudar. Então no episódio 54, começa uma nova era no reino medieval. Era hora de platinar o Minecraft. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de platinar os jogos que vocês jogam? Basicamente, platinar é você fazer tudo que o jogo pede, tá ligado? Assim começa o episódio 54, o primeiro da Era da Platina. O Jess começou a platinar o Mine matando um guest com a própria bola de fogo, fazendo um bico extremamente simples, encontrando um cavalo esqueleto pela primeira vez na vida, matando o um esqueleto a 50 blocos de distância, gastando um totem da imortalidade e, é claro, fazendo Iron Golem, que deveria ser só Iron Golem qual que é, mas se tornou um nostálgico Zé Ferrugem mais pra frente. Mas se você acha que as construções ficaram pra trás, você tá muito enganado, pois já no episódio 55, o Jazz inaugura o centro de arqueoria, ainda sem os blocos de alvo, pois eles ainda não existiam. No episódio 56, o Jag concluiu a conquista balanceada, comendo tudo que é comestível no Mine, mesmo que não faz bem. E no episódio 57, ele conseguiu ser levitado a 50 blocos de altura por causa dos Shokers, uma das construções mais pedidas foi a igreja para abrigar os clérigos. Uma igreja construída em homenagem a seu Midas. E se alguém indica qualquer besteira sobre isso? Lembrando, galera, que uh, eu respeito demais toda e qualquer religião, ok? Uh, eu sempre respeitei. Meu objetivo é simplesmente fazer uma homenagem pro nosso querido porquinho aqui que a gente gosta tanto. Meu objetivo aqui não é, não é fazer piada de nenhuma religião, nunca faria isso. É só colocar aqui o São Midas que eu acho que fica legal para a nossa série, beleza? O que já é grande coisa do Brasil. No sexagésimo episódio, houve uma grande coincidência. O Jazz estava vendo um vídeo de um cara fazendo, se eu não me engano, o Mario de Epicultura, e um mês depois que ele viu esse vídeo, um dia antes de ele gravar o episódio 60, a Mojang anuncia abelhas e colmeias pro Minecraft. Isso que o Jazz queria construir uma área de abelhas faz tempo. Ou seja, ao ponto 15, caiu como uma luva para o reino. Você não tá ligado na nostalgia que eu tô sentindo agora. Lembra daquela mansão no bosque que obliterou o Jazz Gouchan nos 20 episódios? Então, no episódio 61, ele foi pra outra dimensão pra explorar as salas secretas. Foi logo no começo do episódio 62 que o Jazz Gouchan finalmente deu um nome pra aquele engolem de ferro do episódio 54. Zé Ferrugem. O episódio 62 é conhecido também por isso aqui. A galera tá muito longe. Será que eu consigo chegar lá com a Elitra? Deixa eu fazer o seguinte, ó, vai. Ó o doido, ó o doido, ó o doido da cabeça. Você tá gostando do vídeo? Então deixa o like pra incentivar o YouTube a recomendar essa obra-prima pra mais pessoas. E se inscreve, ativa o sininho se você quiser mais vídeos meus. E se você quiser ajudar eu e o canal ainda mais, se junte à Tropa da Blau, o clube de membros do canal. Se a quantia cobrar no seu bolso, além de poder ver meus vídeos sem anúncios, sem pedir like e inscrição, e ainda participar da criação dele, você ajuda o canal a não morrer. O Valeu também ajuda. Uma das coisas mais nostálgicas do Minecraft Origins é a área de encantamento do Andy, que apareceu pela primeira vez no episódio 63, apesar de sua decoração ter sido finalizada episódios depois. As tatarugas foram adicionadas na ponto 13, a Pudente Aquatic, mas elas não estavam presentes no reino de Jazz ainda, problema que foi resolvido no episódio 64 da série. Aquele cercado que abrigaria as tatarugas inauguraria o início do zoológico, mesmo que a gente não soubesse disso ainda. Nos episódios seguintes, o Jazz se encarregaria de completar o achievement de ter 
todas as flores, de tomar todas as poções ao mesmo tempo, de criar um bico completo, uma super farm de ferro, uma mega farm de blaze do nether, de dar um lar para os pandas no zoológico, adicionar os servers estão junto com bambus e, é claro, a farm de creeper. No episódio 73, o coreiro imigra para o reino, vindo até uma casa decorada com todo amor e carinho pelo Jazz Ghost, só para ele destruir tudo de novo no episódio seguinte. Episódio esse onde o Jazz Ghost também revitalizou a farm de CCP no end. No episódio 74, o Jazz se empolgou tanto com a ideia de transformar o John numa bruxa com tridente, que ele acabou pegando um porco, levando para a sala de baús barra casa dele e transformando ele num porco zumbi que ainda tinha esse nome na época. A gente ainda não sabia, mas esse porco zumbi protagonizaria um dos futuros mistérios de Minecraft Origens. Sim, chegamos no episódio 76. Um dos, se não o mais triste da história do Minecraft Origens. Sabe aquele golem do episódio 54, que o dia só criou para fazer uma conquista, mas acabou ganhando um espaço nas nossas memórias? Aquele golem que acabou caindo na água para sempre? Aquele golem que ganhou o nome de Zé Ferrugem no episódio 64 justamente por nunca sai da água. Então, durante uma raid, uma invasão de pilagens que o Jesus provocou no seu reino, o Zé Ferrugem sofreu um atentado, infelizmente fatal. Eles mataram o Zé Ferrugem. O Zé Ferrugem morreu. Ah não, mano. Mataram o Zé Ferrugem, galera. No episódio seguinte, o 77, o Jess criou o Zé Ferrugem 2 no mesmo lugar do assessor e fez um monumento ao nosso querido Golem assassinado. E pela primeira vez em anos, no episódio 78, o Jess fez um vídeo de perguntas e respostas, enquanto ele usava uma enxada de diamante até quebrar para completar o achievement de dedicação séria. Dentre várias coisas que ele falou, o Jess disse que não chama muita gente para visitar o reino dele por medo de estar tomando um tempo precioso do convidado, já que seus amigos também são adultos. São pessoas com responsabilidades e a fazer eles dentro e fora dos seus respectivos canais. Apesar disso, nesse mesmo episódio, o Jess prometeu trazer a Cherry no vídeo em que ele iria domesticar todos os gatos, o que demoraria alguns episódios para acontecer, mas por um motivo especial. Apesar disso, já no episódio seguinte ao Inleixada, o Jess traz a Cherry e mostra a ela cada pedacinho do reino. No quitogésimo episódio, o Jess fez um downgrade, isso é, pegou o mapa do Minecraft Origins e abriu ele numa versão anterior, onde fosse possível pôr armadura com os encantamentos que a versão 1.14.3 não permitia. Estratégia essa que o Jess viu no canal do Davi. A Cherry voltou no episódio 82 para a primeira competição do reino, a competição das cores, onde quem pegasse as 16 cores de lã primeiro ganhava, sendo que o Jess ganhou. E por falar em lãs, no episódio 86 o Jag volta a mexer com elas, dessa vez para fazer uma farm automática de cada cor delas. Nesse episódio, estava ocorrendo um bug de duplicação de itens, bug esse que também ocorreu no episódio anterior. 85. Eu acredito que esse bug ocorreu por causa de uma snapshot que o Jazz estava usando. Para você que não sabe, o meu snapshot é uma versão experimental para o Minecraft Java, equivalente ao Minecraft Beta, ao Minecraft Preview para o Minecraft Bedrock, que a Mojang lança para o público com os recursos da nova atualização. Recursos esses que ainda estão em desenvolvimento, o que pode comprometer o seu mapa. O que pode, por sua vez, ter acontecido com o mapa do Minecraft Origins, nesse caso, que tinha o snapshot das abelhas instaladas. É normal que as snapshots apresentem falhas, pois são versões de teste. Ao que tudo indica, não seria a primeira vez que elas causariam problemas. No episódio 87, a farm de lã seria transformada na casa do pastor de ovelhas, o então mais novo imigrante do reino. E no episódio seguinte, temos a segunda e última competição do reino, a Corrida dos Minérios, também com a Cherry Har, onde quem conseguisse pegar uma uma barra de ferro, uma barra de ouro, uma esmeralda, uma redstone e um carvão primeiro vencia. E o Jazz ganhou de novo numa disputa acirradíssima. E se o episódio 50 foi comemorativo, o centésimo não poderia ser diferente, pois nele o último achievement precisava ser concluído. Aquele de conseguir todas as variantes de gato do Minecraft, que a partir da ponto 14 se tornar uma espécie diferente das jaguatiricas. E ninguém melhor para fazer isso do que a Cherry Har. Nessa reta final de platinar o Minecraft, o Jazz ainda fez algumas coisas como Trazer o guest de volta para o Open World, comer o mel em garrafa e a massa do note, construir o silo que abriga a farm de Bone Milk, que tem uma composteira, adicionando também na vila de Ampillage, derrotar o líder com uma madura de cor e uma espada de madeira, por uma textura realista e um mod que deixa o Minecraft redonda no mapa, colocar um Wither e um Lender Dragon no mesmo mapa para lutar entre si, construir uma área no zoológico para saposas, uma fazenda para os novos fazendeiros e uma passagem secreta que leva a um porão debaixo do açougue dos Zé 
Felipe Lugo. Isso é ser um herói simpático, não é quem imaginávamos ser. E cá estamos, 50 episódios depois, com o Minecraft Origens platinado. A era da platina acabou no episódio 101, com o Jazz matando 5 animais ao mesmo tempo com a vista, pra desbloquear uma conquista secreta, inclusive um porco. Mas a gente pode fingir que isso nada aconteceu. Se você assistiu Minecraft Origins na época, talvez você se lembre que houve uma pausa de uns 2 meses e meio, a mais longa até então. E aqui está o porquê. Tô passando por um momento, principalmente em relação a essa série, das construções de animais, que eu não estou com vontade de construir. Mas pelo visto, a Nether Update fez ele mudar de ideia. Pelo menos por um tempo. Era nítido o hype do Jasmine com a moto 16 no episódio 102. Ele ficou tão hypado que nem esperou a Nether te lançar e já baixou snapshots no mapa do reino. Já no início do primeiro episódio dessa era, podemos notar uma diferença. Aquele porco zumbi do episódio 74 já não era mais um porco zumbi, mas um pigli zumbi com uma nova textura e um novo comportamento. Nos episódios seguintes, o dia 5 arrancaria de desbravar as então novas coisas. Nessa ordem, o um de novas armaduras, melhores que diamante, os novos biomas da nova dungeon e os novos mobs. Só quem viveu essa época sabe como esse negócio de coisa melhor que diamante foi revolucionário. A primeira construção da era 1.16 apareceu nos episódios 106 e 107, que na verdade não é uma construção nova, mas uma revitalização da farm de XP no end, que passou a ser uma uma área de encantamentos muito bonitinha também, inclusive. Eu não sei se você notou quando viu a série, se é que você assistiu, mas não teve muitas construções novas nessa época, pelo menos não na frequência de antes. No episódio 108, o Jazz decide construir uma estrutura melhor para brigar o portal do Nether, usando pela primeira vez os blocos de pedra negra da ponto 16. No episódio seguinte, o Jazz plantou as florestas gêmeas com as então novas mudas do Nether, de árvores distorcidas e de carmesim. No episódio 110, o Jazz teve a brilhante ideia de pôr uns óculos no lugar dele, o que não deu muito certo na primeira tentativa, mas logo seria solucionado dois episódios depois. Nos próximos episódios, o Jesse encarregaria de conhecer a Nether Update, com o objetivo de completar as novas conquistas, enquanto ele fazia uma construção aqui e ali, como, por exemplo, conhecendo a âncora de renascimento, o Strider, pegando uma armadura de Netherite, lutando com os Piglins, explorando os bastiões e, é claro, destruindo um hole de Netherita, o que rendeu todo um novo episódio de perguntas e respostas. E pra você que não dizer que eu esqueci de falar das construções, como esqueci da farm de mangas doce do episódio 113, do jardim de flores do episódio 115, da serraria do episódio 119, que ele construiu no tutorial de 2013 e trouxe de volta para o reino com certas alterações, como esqueci da farm de cabeça de Wither do episódio 122, do cemitério ao lado da igreja do episódio 125, do easter egg do meme do caixão debaixo da casa do coveiro, coveiro esse que é um porco chamado porveiro, uma mistura de porco e coveiro em português. Como esqueci da farm de vaca do episódio 127, da estátua villager do episódio 128, que é feito com doite feito no episódio 111, da farm de villager do episódio 136. Ah, e no episódio 131 tivemos isso aqui. O Akins, mas ele fez algum sucesso, foi uma conclusão, que se encontrar o um Nederito, o melhor mesmo é na camada 15. Um clássico. Nesse período da ponto 16 no Minecraft Origins, aconteceram três coisas curiosas. A primeira é que o Jazz destruiu o muro que cercava a vila. Muro esse que um dia serviu para proteger os ladrões que moravam ali. Mas que agora não protege mais ninguém, pois a vila estava deserta. A segunda coisa curiosa começou no episódio 121 e se prolongou por vários episódios. Enquanto o Jazz ia para a cela de baús barra casa em busca de cela, ele notou que ela estava sem porta. O que é estranho, pois portas não se quebram sozinhas. Inicialmente ele culpou o Vupix, a raposa laranja dele, pois ela estava com a porta na boca. Dez episódios depois, o mesmo acontece, mas ainda ninguém sabia o porquê. O Jazz achava que o reino estava amaldiçoado, mas a explicação era bem mais racional. Uma das novas funções do novo porco zumbi era a capacidade de quebrar portas. Mas como isso era um recurso muito novo e as pessoas ainda estavam descobrindo isso, meio que todo mundo levou isso como um mistério. Ou seja, o fantasma por trás das portas quebradas era aquele pequeno zumbi que o Jazz levou para casa após os ocorridos do episódio 74. A terceira curiosidade é um pouco mais triste, pois os villagers, aqueles que o Jazz demorou meses para trazer para o reino e que a gente acabou se apegando, continuaram desaparecendo desde a era da platina. Eu acredito que os adiões desapareceram por causa das snapshots da 1.16, que o Jazz baixou no reino, como eu expliquei agora há pouco. Já se queria parar as arestas, isso é, resolver alguns pequenos problemas no reino antes de começar a nova temporada do Minecraft Origins na 1.17. Então o Jazz construiu uma farm de village para substituir aqueles que desapareceram no episódio 136, que se tornaria o último episódio da série se a gente não contar os vídeos que ele revisita ao reino. Depois de tudo que vivenciamos nessa série, é normal pensar que ela terá novos episódios, o que 
também foi alimentado pelos dias algumas vezes. Como eu disse, não se preocupem, a série vai voltar sim no Minecraft 1.17. Essa frase envelheceu como leite, pois passou ao 1.17, a Kivs and Kiss foi dividida em duas, passou ao 1.18, ao 1.19, ao 1.20, estamos esperando a 1.21 e nada de Minecraft Origins voltar, o que é estranho, já que a série promissora e querida desde que começou. Lá na 1.14, a saudosa Vila Jean Pillage. Eu acredito que o Jazz disse isso porque ele tava hypado com a então recém-anunciada Caves and Cleaves. Até porque quem não tava hypado na época? Eu me lembro de como foi mágico ver ao vivo na Minecraft Live 2020 a Mojang anunciar a maior atualização do Minecraft. Com coisas como nova geração de mundo, novas cavernas, novos semi boss novas estruturas e tudo mais que ela trouxe no update que hoje em dia não passa de história e é extremamente nostálgico. Mas aí o tempo passou, ela foi demorando cada vez mais pra sair, a Caves and Cleaves foi dividida em duas, o Arden, que deveria ser lançado na ponto 17, foi adiado para um ponto 19, junto com alguns recursos, e o hype foi evaporando com o tempo. Eu acredito que o hype do Jazz também se perdeu conforme a update demorava. Sem falar naquilo que o Jazz disse naquele trecho que eu te mostrei, que reforça um tweet dele de 2020, onde ele disse que já pensava há um tempo em deixar de ser conhecido como o Jazz Ghost da construção do Minecraft, e que já não curte mais construir no jogo. Hoje, segundo o Jazz, ele prefere muito mais fazer uma piada da hora, prefere e muito mais nos divertir do que construir obras-primas no Mine. E que foi por isso que o Minecraft Origins nunca voltou. Eu peço desculpas, eu sei que muitos de vocês amam essa série. Uh, desculpa se eu tô desapontando, desculpa se eu tô machucando vocês, mas eu preciso, eu prefiro muito mais uh, vir aqui ser honesto, falar de igual pra igual com vocês, do que tentar inventar alguma desculpa surrapada, que não é o caso. É, essa é a verdade. E eu espero no meu coração que vocês entendam. Eu... Tá tudo bem, Jess. Eu entendo. E espero que seus inscritos entendam também. Se você quiser conferir esse trecho completo do episódio 101, ele tá aqui no card, na tela final e no primeiro link da descrição, junto com o link desse tweet. Talvez esse trecho aqui ilustre melhor que o Jess que disse é como prefere muito mais fazer uma piada da eu hora. Eu me alimento hoje de pessoas que chegam pra mim e falam Jess, obrigado, você me... Você me arrancou um sorriso, Jazz. Eu adoro ver seus vídeos porque você me faz mais feliz. Jazz, eu tava com a depressão e precisava uh, de alguma coisa que me fizesse rir. Você me conseguiu fazer rir. Velho, quando eu leio esses comentários, me faz tão feliz, mano. Me faz tão... Alegre e tão realizado No começo, o Jazz estava extremamente hypado Com a ideia de construir um reino medieval No Minecraft Vanilla, até que ele alcançou esse objetivo Sem falar que, com o tempo O Jazz mudou, e tá tudo bem, olhe pra você Com certeza você não é a mesma pessoa De anos atrás, e com certeza No futuro, não será a mesma pessoa De hoje, eu falo de mim também O aplaudi hoje, já não é mais o aplaudi De 10 anos atrás, e com certeza Não será o aplaudi daqui a 10 anos O Juliano, o cara por trás do Jazz Ghost Assim como qualquer pessoa Assim como eu, assim como você, muda. E mais uma vez, tá tudo bem. O próprio canal do Jazz mudou, o banner mudou, o logo do canal mudou, o estilo de tambo e o estilo de edição também mudaram. Até o nostálgico corta azul, que parecia imutável, mudou. Então o que nos faz pensar que o próprio Juliano não poderia mudar, mesmo depois de mais de 10 anos de canal? E mais uma vez, tá tudo bem. Talvez você ainda ache que Minecraft Origins deveria continuar. Mas o que você prefere? Uma série que começa e acaba no tempo certos? Preservando toda aquela nostalgia criada ao longo de 136 episódios. É uma série que dura mais do que deveria. Com episódios massivos e chatos. Com construções construídas só por construir. Tipo algumas na Netflix. A não ser que o design esteja no pique pra jogar no reino. O que com certeza eu não acho ruim. E vou adorar. Eu não vou negar. É tentador pensar como seriam os novos episódios de Minecraft Origins. Nessas novas atualizações. Imagina se ele resolve construir um castelo. Um museu. Um reino pro Reverse Jazz. Como ele já citou algumas vezes. Imagina uma... Área no zoológico só com cachorrotes e decorado com lamas e plataformas. Ou uma área com sapos e decoradas como um mangue. Imagina se cada construção do reino tivesse uma placa suspensa com o nome do estabelecimento. Imagina se o Jess resolve plantar um mangue no reino. Ou se ele decide reformar aquele quarto mal assombrado do Zé, do Zé Picanha com blocos de tufos cinzelados. Imagina se o Jess decide reformar a biblioteca na barra prefeitura com blocos de instantes cinzeladas. Imagina se o Jess resolve colecionar as oito novas variantes de cachorro da ponto 21 e pôr armaduras em cada um deles, cada armadura de uma cor. Mas talvez seja a hora de reconhecer que Minecraft Origins já cumpriu o seu papel. A atualização .14 Village and Pillage foi tão importante para a comunidade de Minecraft que fez o PewDiePie gravar Minecraft, que nos fez conhecer o Dream, 
que fez muita gente conhecer o Mine pela primeira vez, que fez gente voltar a jogar o jogo Vanilla, tipo Jazz Ghost, que fez uma nova série Survival depois de anos só jogando com mods. O Minecraft completou 10 anos em 2019 e Minecraft Origins surgiu como um presente para a comunidade brasileira. Não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu. Jess, se você acha que o Minecraft Origins já cumpriu o seu papel, se você acha que já é hora de se despedir do reino e principalmente se você quiser, o que você acha de fazer algo que você falou lá no episódio 78? Quando a série acabar, se eu vou postar o mapa para download, vou sim galera, vou sim, e eu vou procurar saber como é que eu faço para converter esse mapa aqui uh, para celular também. Lembrando que, se isso acontecer, você ainda poderá trazer vídeos novos no seu saudoso reino medieval. Como nesses vídeos aqui, considere se juntar à tropa da Blau, o clube de membros do canal. Ao contrário de Minecraft Origins, esse canal tem a chance de continuar, mas ele não vai sobreviver por muito tempo se não virar uma fonte de renda estável. O próximo vídeo sai quando estiver pronto.